till the end of this year, you will hear a lot of successful stories for, for the integration of uh, uh, DIA processes or DIA design or DIA code uh, for uh, other countries. DIA will be fundamental development. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course. And I'm your host, Miroslava Yaremkiv. Ukraine became the first country in the world in which a digital passport received the same legal status as a physical document, and the force in Europe to have a digital driver's license. And this is all considering that other countries have been building digital states for 20 years or more, and Ukraine made it to the top in three years. In 2021, Ukrainian COVID-19 certificates in DIA were among the first digital certificates to be officially recognized by the European Union. In today's episode, we're going to talk about digitalization of state services and DIA, a mobile app, web portal, and brand of e-governance in Ukraine. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. The purpose of creating DIA was to make Ukraine the most convenient country in the world in terms of receiving services for citizens and businesses. Services without corruption, paper forms, and lines in governmental agencies. Now Ukrainians can automatically receive services without government employees and open a bank account or registered new business in five minutes, in a few clicks, without queues and photocopies. Head of DIA e-services delivery team Denis Ivanov will talk about newly launched services in DIA since the beginning of the full-scale invasion and how Ukrainian digitized expertise became attractive to our international partners. The basic uh, steps uh, which made the most uh, powerful and effective uh, mobile application on the web portal of public services is uh, because uh, the vis uh, vision and the strategy for building the state of the smartphone uh, program, which uh, available for all of Ukrainians who are uh, using mobile application and can uh, get and receive uh, public services using their smartphone or a web portal. So for now, we have more than 9 million unique Ukrainian users who are using uh, digital mobile application, not uh, only as an ID wallet uh, for saving and showing uh, their documents or sharing the, their electronic documents, but also uh, they can uh, use the smartphone as a smart uh, pu public services. Uh, for example, we have more than 20 services also already available in the mobile application and more than 70 services available on a web portal. So that's why uh, I think... Uh, the basic uh, and or the main goals that we have uh, for our uh, practice is to build most convenient uh, country for citizens in the world. Most convenient, I mean, uh, uh, in receiving public services. So the people do not need to go somewhere in offline office to wait in line uh, or to wait uh, some uh, post cards from the government bodies with the results of their request, all they need is to tap twice or uh, three times the basic uh, buttons to go through the liveness detection procedure or face recognition procedure to uh, send the request or to receive some kind of public services uh, like, uh, I don't know, a bank account, open a bank account, a distant bank account, or to receive some uh, uh, multi-purpose cash, cash assistance program help for uh, uh, people from the occupied territory or for businesses and many, many other services. And during the invasion, we do not stop uh, for uh, one hour, even for an hour, all the DIA services. So all the documents was available. Even we start a new type of documents. We call it e-document that can be shown uh, by uh, Ukrainians uh, on the border of other countries to cross the border because of the uh, starting of the widespread invasion. Also, we continue to develop new services, new public services. We launched more than 20 services during the during last year, during the uh, invasion period. Also, we start new services, which military services, which are helping to uh, help our military forces uh, to go uh, faster to the victory, uh, such as uh, the nation, such as uh, military bonds, such as... Uh, Digital television, DATV, and DIA radio to help people who are 
on the occupied territory to receive the truth information, not the propaganda of our enemy. Uh, we launched uh, the service which uh, available for Ukrainians uh, to fix the uh, destroyed, uh, destroyed property registration. So people who uh, whose, uh, for example, houses or buildings were destroyed by the enemy missiles can uh, uh, send the uh, application just in three uh, clicks through the mobile application with uh, uh, information about the address of, of this property, with the uh, geographical location, and even with photo uh, of the damage or destroy uh, of, of their property. Uh, also, we work under the new service uh, which, called, uh, which will help uh, Ukrainians to receive uh, help, uh, humanitarian help, for their destroyed property. And it also will be available in a mobile application. I think we launch it during the uh, next month. And uh, a lot of Ukrainians will receive this help uh, to repair their houses uh, directly to their bank accounts, bank uh, cards uh, in the Ukrainian banks, just through the digital mobile application. They don't need to go somewhere in some back office or to sign some documents or to fill some uh, forms for a tons of pages of paper. All they need is just to click on a, on a, a mobile application, choose uh, this service, uh, sign uh, with their uh, digital signature, the uh, pre preloaded information from the registries about this person, choose the bank or the card of the, card of the bank which they need to receive the money and wait from, 10 to, from five to 10 days to receive the money on, on their cards and then uh, so, um, spend this money uh, to the goods that they need or the stuff that they need to repair their houses uh, from the uh, which were destroyed from the for the enemy from the enemy. Almost every day we have discussion with a different country who are interested uh, in uh, um, using uh, Ministry of Digital Transformation of Ukraine experience how to digitalize uh, the basic processes from the government. Uh, uh, it's not only about the DIA as a mobile application, but also as a digitalization of uh, uh, government processes. So for now, we have requests from more than 14 countries, uh, starting from the uh, using digital documents of Ukrainians who are now abroad of Ukraine, and they have their digital documents in DIA, but uh, in other countries, some countries didn't even know how to use it, what this means, uh, is it legal, how to receive information from these digital documents, how to share this information, how to uh, input this information into their information system, for example, CRM system or uh, etc. Uh, and uh, it, it's a, one of the basic questions. And uh, the highest level of the question is that some countries uh, request us to help them uh, to introduce something like DIA into their uh, country for their people, for their citizens. Uh, as you maybe know, we are also successfully uh, shared our experience and even not only experience, but also uh, design code and developers code with Estonia who launched at the end of the spring, maybe in the uh, uh, beginning of the summer, their own uh, DIA, uh, uh, they own digital uh, smartphone application with ID wallet of documents, which will be uh, a really similar look like a DIA digital documents. Uh, it's called MRIC for Estonian citizens. So it will be uh, ID wallet with digital documents of Estonians, uh, which will be absolutely based on the DIA uh, ideas, DIA design code and developers code. Uh, it's, it's not the only one country, uh, but the, it's the only country that I can tell you for now. But uh, I think uh, till the end of this year, you will hear a lot of successful stories for, for the integration of uh, uh, DIA processes or DIA design or DIA code uh, for uh, other countries. During the full-scale invasion, DIA became a tool for quick and convenient communication between Ukrainians and the state. DIA provides an opportunity to donate to the armed forces of Ukraine. It's an unprecedented experience when citizens can support defenders through the state application.
Developers also create a chatbot enemy where everyone with a smartphone can share photos of enemy equipment, report collaborators or location of possible mining. Deputy Prime Minister for Innovation, Education, Science and Technology Mikhailo Fedorov will elaborate on the role of DIA in the post-war Ukraine and how DIA and other information systems withheld the first months of the invasion. Звичайно, що перші дні було важко і але з іншого боку, ми вперше за першу добу побачили, що всі інформаційні системи працюють добре, що в принципі життєдіяльність всіх інформаційних систем вона в нормальному стані, що, що ми витримуємо всі кібератаки, що є зв'язок, що е, все працює, і тому це також нас надихало на те, що потрібно максимально починати використовувати технології вже не просто для функціонування держави, а для захисту і для інших місій. Один з заступників Олександра Шеллест, він мобілізувався. Він до цього брав участь ще в 2014-2015 році. Також мобілізувався, тому він був вже досвідчений військовим. В принципі, всі, ну, і там були також частина людей, які, кілька людей, які працювали в міністерстві. Але, в принципі, всі інші там були на зв'язку, дуже швидко почали продовжувати реалізовувати всі проекти. Тобто, скажімо так, що менеджмент витримав цей удар. Я думаю, що дія буде фундаментом відновлення. Тому що завдяки дії і сервісам буде надаватися фінансово, в тому числі допомога українцям, які постраждали під час війни. Вони будуть отримати ресурс для відновлення свого житла, для купівлі свого житла. Це буде якісна інформація для прийняття ефективних управлінських рішень. Це можливість отримати нові сервіси, які будуть виникати, які пов'язані з внутрішньопереміщеними особами з розвитком людського капіталу. Тобто прозорість, зручність — це на сьогодні є важливим критерієм нашого успіху, а в майбутньому це також буде фундаментом. І тому ми не на хвилину не зупиняємося навіть під час такої кібервійни потужної, яка відбувається в першій світі кібервійни. Ми продовжуємо розвивати цифрову державу. У нас буде відновлення активне. Я думаю, що весь світ буде інвестувати в Україну. Фундаментом буде прозорість, цифровізація, лідерство. Тобто потрібно буде бути сміливими у відбудові, потрібно бути максимально прозорими, швидкими, приймати сміливі рішення. І, тому що буде багато капіталу в Україну йти. І нам, не, нам потрібно буде не загубити цю довіру, яка є сьогодні, коли нам весь світ допомагає, і перенести на відбудову. Думаю, що ми будемо розвиватися неймовірними темпами. Думаю, що всі найкращі архітектори, компанії, будівельні світу будуть в Україні, будуть створювати неймовірний дизайн, простори. Впевнений, що всі найбільші корпорації світові інкорпоруються технологічно в Україну і будуть тут представлені. Впевнений, що буде розвиватися освіта, університети. Тобто Україна стане таким центром для досліджень, центром для Центром, де буде, буде, будуть, як зараз моделюються е, нові підходи у війні, в Україні так само може, може Україна має на це е, право, вона це вже заслужила за цей час, щоб тут формувалися нові моделі економічного розвитку, розвитку ВВП нашої країни, щоб громадяни стали більш багатими. Тому ми втратили дуже багато людей, найкращих людей, які там, сміливістю захищають нашу країну і захищали. І тому, я думаю, що у нас немає іншого вже виходу, як продовжити після нашої перемоги активно розвиватися і вже показати всьому світу кейс, як Україна змогла себе захистити разом з усім світом, як Україна змогла стати однією з найбагатших країн світу разом з усім світом. Я думаю, що відразу після перемоги в нас буде максимум місяць на те, щоб презентувати суспільству Мінцифру 2.0 або 3.0 або 5.0. Тобто, які наші наступні плани, що ми будемо робити і як ми будемо тепер дивувати світ якими продуктами. І я думаю, що це буде дуже амбітно. І ми зараз вже світ там, дивується багатьом, приємно дивується багатьом продуктам. Але це буде взагалі інша, інший левел, це буде стратосфера взагалі якась. І я думаю, що це буде перше завдання якраз. Зараз ми це напрацьовуємо, ми готуємося до нашої перемоги. 
been watching the special project by Ukraine Media Center and your Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!